皆さんこんにちはキャスタイス TV の小林です丸山ですはい今回はですねモチベーションについてお話をしてみたいというふうに思いますまあね今皆さんこう休校期間で、まあ、勉強を頑張っている方多いと思うんですけれどもまあ一部ではですねやっぱりずっと家にいると勉強しづらいっていうふうな人の声もまあだんだんねコメント欄とか、うん、ツイッターとかでまあ見えてきておりますが、はいまあ、実際皆さんいかがお過ごしでしょうかまあ先日ですねあの僕休校期間中まあ死ぬほど勉強しましょうっていうね、はい、動画をサブチャンネルに上げまして、はい、まあすごくねあの再生していただきました、はい、まああの元気が出たとか勉強する気になったとか、うん、まあすごく嬉しい声をいただいた一方で、うん大丈夫かなこのままねやる気続いているかなっていう風な気持ちもあるので今日はそのモチベーションに関しての話をぜひしてみたいという風に思います。まあ、まずそもそもなんですけども、そもそもまあ受験勉強におけるモチベーションっていうのは、やっぱどのように管理すべきなんでしょうかね。はい、まず、モチベーションって言ってる時点で、いきなりあの話を前提をぶっ壊すんですけど、はい、モチベーションって言ってる時点で、だめなんですよね、なるほどはっきり言って。なるほどはい、皆さんあの、聞きたいんですけど、じゃ学校がありますっていう時に、はい、今日はちょっとモチベ低いから、学校行くのやめとこうかなとか、思いますないんですね、うん。ないですよね。はい、まあ、学校じゃなくてもいいですよ。もっと簡単なことでもいいですよ。はい、いや今日ちょっとモチベーション低いからトイレに行くのやめとこうとか、<笑>ね、今日モチベーション低いからちょっとご飯食べるのやめとこうとか、はい、なんないですよね。なんないですね。うん、もちろん、まあ、その生物学的に止められないっていうのもあるけれども、はい、やっぱり自分でこう決めたこととか、はい、自分が生きているルーティーンとしてやるべきことっていうのは、嬉しいとか悲しいとか嫌だとかっていうことに関わらずやりますよね。うん、だから勉強もやっぱそこまで落とし込まないといけないんですよ。なるほど。うん、なんとなく興味が湧いた時にちょろっとやって受験クリアできるんだったら、はいまあ、誰も苦労しないですよね,すね、はい、だしこんな世の中に塾とかも必要ないわけですよさすです、うん、なんだけどじゃあなんでみんなそうやって頑張って勉強するかっていうとやっぱり落とし込むわけです自分の生活の一部にねなるほど別にやる気があろうとやる気がなかろうともう自分で勉強するって決めたんだから、はい、その時間やんなきゃダメですよってことなわけなるほどもちろんその世の中にはね例えばまあこう精神的な疾患を持っていたりとか、うん、そういうのでねどうしてもこう起き上がれないとかね、うんまあ、うつ病の人とかもいますからそういう人にまで僕は言いたいわけじゃないよ、うん、だけどもやっぱりなんとなくモチベーションがわからないから勉強できませんっていう人の、まあ、8割か9割ぐらいは言い訳ですよね、うん、基本的には、まあね、だと思いますなのでやっぱり自分が勉強するって決めたんだったら一生懸命ねやってほしいわけですよだからそもそもどうやればモチベーションが上がりますかとか言ってる時点で違うんだよ、うん、なるほど、うん、だし実際勉強勉強して本当にめちゃくちゃやればどんどん勉強がね楽しくなってくるはずなんですよ。ランナーズハイみたいなことですねそうだし、はい、成績伸びてきたら楽しくないですか勉強楽しいですね,ねもちろん楽しいといってもね英語の単語を暗記したりとか、はいね、数学やったりとか社会暗記したりとかその瞬間はね、はい、なんでこんなことやってんのかなって思うことあるでしょうよ、はい、ね丸山君だってあったでしょありましたねそう僕だってありましたよ、はい、だけどそれで成績が伸びていくんだったらまあじゃあやろっかなって気になるじゃないなりますね、うん、だからやっぱり勉強すれば結果が出る結果が出るからモチベーションが高まる、はい、モチベーションが高まるからやるっていうことの本当本当はそのサイクルなんですよ本当はね、うん、なんだけど最初の頃ってそのいいサイクルにはなかなか入れないから、うん、だからもう自分でやるって決めてやるしかないなモチベーションが高いからやりますとか低いからやりますって言ってる時点でもう受験生じゃないのよなるほどプロの、うん、そうプロの受験生になってほしいわけ、うんね、プロ野球選手をそう、うん、いやいやちょっと今日モチベーション低いんで打席ちょっと入るのやめときますわとか失格ですね失格でしょ<笑>サッカー選手をさいや今日はちょっとなんか、うん、モチベが低いんで PK やめときますわとか<笑>いやお前が切るんだよ<笑>あるあるわけですよね,そう,すねだからそういう意味でもやっぱりモチベーションが上下とかねいてばじゃないということがまず僕は言いたいです。なるほどじゃあもうなんかモチベーション云々は関係なくてやっぱり毎日一定時間コンスタントに勉強やるのがいいってことですかね、うん、だと思いますだからそれこそモチベ、はい、たまにいるんだけどモチベーション高い時は1日13時間とかやるんだけど、はい、モチベーションが下がると急にゼロみたいな<笑>そうそれだったら、ねはい、やる気があろうがなかろうが1日5時間やるとか、ね、6時間やるとかっていうこともあ,のありだと思いますし、はい、むしろ僕はそっちの方が今まで指導してきた生徒を見ると合格率は高いですねかモチベーションが高かろうが低かろうが毎日5時間6時間って決めて、うん、ずっとやるもちろんそれが 10, 10時間だったらよりいいんだけども、うん、10時間できなかったとしても5時間6時間って決めてずっとやってるこの方がモチベ上がった時だけなんか3日間ぐらいめちゃくちゃやるけど、うん、なんかその後3日間休んじゃったりとかするよりは全然いいかなというふうには思います。<笑>はいなるほどまあ、とは言ってもですねやっぱずっと家でこう困って勉強していると、うんまあそのまあ、監視されているわけでもありませんし、まあ、こうやって先生みたいな人がいて、まあ、チェックしてくれるわけでもないので、まあ、やっぱりサボっちゃったりもすると思うんですけども<笑>かる、まあ、それはそれで大変じゃないですかね確かにそれはねあるんですよ、はい、だから今まあこの休校期間で、はい、あ
動で、うんまあ、その勉強の授業を僕らはしてるわけじゃなくて、うんまあ、週に1回、まあ、その人が決めた時間の中でそのスケジュール管理をしてあげたりとか、うん、勉強法の指導をしたりで当然毎週宿題を出すので、うん、その宿題をちゃんとやってきたかのチェックですよね、うんまあ、だからそのサボらもちろんサボらせないための指導じゃないんだけど、うん、そのサボらせないという強制力の意味も働いてあの指導をさせてもらってるんで、うん、そういったものをぜひ使ってもらうといいんじゃないかなというふうに思います、うん、でまあ僕らも当然やってますけど他の塾さんとか、まあ、オンライン予備校さんそのオンライン家庭教師さん、うん、そういったところもたくさんあるので、まあ、自分に合ったものをぜひ見つけて使うのがいいんじゃないかなというふうに思います、うん、それこそ今年って大手予備校がどんどん映像授業に切り替えて、うんいますからその分ね、まあ、映像授業だったらねそれこそスタディサプリでもいいじゃんって思う人もいると思うんだよ、はい、もちろん授業は違うよ違うしこっちの方がいいんだって思う人もいると思うから否定してるわけじゃないんだけども同じだよって思う人もいるわけじゃん、うん、でそういう人にとってはやっぱりそこにやっぱどんどんお金を使っていくというよりはその自分の勉強に強制力を持たせたりとか、うん、スケジュール管理を、ね、してもらう方に行ったりとかそっちに投資をした方がより学力は伸びると僕は思いますね、うん、やっぱりそもそも勉強って授業を受けてる時間に伸びないじゃん、うん、そうですね授業を受けた上で例えば自分でねアウトプットしてみたりとか復習をしたりとか、まあ、場合によっては予習かもしれないけど、うん、そうやって手を動かしている時間で成績って伸びていくんで,そうです、ね、そう講義を受けている時にうわこの先生の授業いいなーってこう観客になってもしかないかね、はいうん、そういいかもしれないけど YouTube も同じですよ、はい、だ僕自分で動画出してるのもあれですけど、はいね、例えば、まあ、小林さんいい話してるなとか、うん、う嬉しいよいいけどそれでわーって言われてるだけじゃ次伸びないですよそうです、ね、皆さんですね実際皆さんが机に向かって勉強していただく意見やんで、まあ、そこはねぜひあの徹底してやってほしいなというふうに思いますはい、はい、というわけで、ね、え最後にまたおまけで質問に答えていきたいというふうに思います、はい、まず質問でございますけどもコメント欄からこう取ってきたやつですね、まあ、質問ですと、まあ、数学の証明で大事なのっていうのはやっぱり経験、まあ、練習量かっていう質問がありましたそ,そうですね、まあ、もちろん証明なので、はい、あの一定のフレームがありますよね、うん、それこそ機能法でやるんだったらあの例えば n イコール1の時やって n イコール k で k プラス1みたいなそういうのあるわけですよね、うん、だそういう、まあ、枠というか、うんまあ、フォーマットみたいなのを覚えるという意味では、まあ、経験というかあの証明問題をたくさんやるのと同時に自分でもアウトプットしてみて、うん、その型を覚えるっていうことはすごい大事だとは思いますただそのどんどんどんどん難関大レベルになっていくと単純な,そのなんていうの、うん、枠の処理だと処理できないものっていうのがあるわけですよす、ねはい、それこそ n イコール1はまっすぐ示せるけど、はい、なんかその次 n イコール k の k プラス1とかってやってとくとなんかもうぐっちゃぐちゃになってきてわけわからんみたいな、うん、っていう時やっぱ何かやっぱ工夫が必要なんですよね、うん、だそれっていうのは単純にその証明問題のテクニックだけじゃなくて普通に普段ね数学を解く時の解放効力というか、ね、あの突破力みたいなのが必要になってくるので、うん、やっぱりそこはその証明問題以外の問題の力っていうのもすごく大事になってきますだからあのまずどのレベルの、ね、質問をいただいてるか分かんないんだけど、まあ、基礎から標準ですねいわゆるこう大学入試で標準的な問題までであればある程度証明問題っていうのはパターンが決まっているのでそれをしっかりと、まあ、アウトプットするの大事ですやっぱ読んであなるほどなって思っていっちゃダメなんですよ、うん、証明される側じゃダメなの、うん、やっぱ証明する側にならなきゃいけないんでなので読んでるだけじゃなくてやっぱ自分で書いてみる、うん、考えてやるやってみるっていうのがすごい大事だと思いますねただもうちょっとさらに上のレベルに行くんだったら証明問題以外のところの、えー、範囲もしっかりやることで証明問題にフィードバックされてくるんでそこはしっかりと勉強してみてくださいなるほどやっぱり最後手を動かした時間ということですねはい間違いないです、はい、じゃ次の質問行かせていただきます、えっと、問題集なんですけどもまあ、問題集は問題よりも解説が多いものの方がいいのかっていう質問がございましたはい、えー、なるほどですね問題集の量を回答と解説の量で比べてみたことがあまりないので、はい、<笑>どの参考書がどうだったかなっていうのは分からないですけど、はいまあ、とはいってもやっぱり多くの場合ですよ、はい、やっぱり問題があってその後解説があるわけですから、うん、問題を説明するのは解説なので、うん、解説の方が量が多いっていうのがやっぱり基本的にはあ,のある程度丁寧な問題集ってことにはなりますよね、うん、いわゆる参考書の場合は説明がバーって書いてあって、うん、よしじゃあ練習問題やってみよう、うん、で解説ですみたいなのがあるじゃん、うん、それだと当然解説の方が少ないわけですよね、はいうん、だけどもその例えば数学の例えばチャートとかフォーカスゴールドみたいに問題がバンバンバンバンバンってなってて解説と解説ボンってあるようなものだ当然説明をしてるので、うん、そっちの方が分厚かったり、まあ、同じぐらいだったりってことが多いんで、うん、確かにそういう問題集の方がいいのかなって気はしますただそこで決めるわけではないかなっていう、うん、やっぱ自分に合ってるレベルとか、ね、説明が自分にとって分かりやすいかっていうのもあるし人によって求めてるものが違うんだよねだからよく僕がねあの YouTube で紹介する参考書の英語の長文問題で、うんえっと、やっておきたい英語長
部、うん、700とか500、うんまあ、1000、300ありますけども、あれ結構批判受けるんですよ。そうですね、えなんでかというと、説明がすごい簡易的。そうですね、だから、そうだから SVOC とか振ってないしね。うん、だそういうのがいい人は、当然そういう問題書をやった方がいいに決まってます。当然ね。うん、だけども、いや、そこはもう分かるから、まあ、サクッと自分がのレベルに合った、自分の長分量に合った問題を解,解く練習量を確保したいんだって人もいるじゃん。うん、そうすると、そういう人はいちいちその説明が細かいよりは、回答完結の方がいい場合もあるわけですよ。うん、なので、本当そこは自分に合ってるか合ってないかですね。何でもかんでも説明が丁寧な,なのがいいのかっていうのはあります。なるほどはい結局は自分に合うかどうかってことですよね。それはね、間違いない。特に、うん、あの顕著なのが科目で言うと、うん、まあ数学もそうなんだけど、あの現代文です。現代文。はい、現代文は、<笑>まあ、言っていいのがあれなんだけど、出口先生のね、はい、あの問題集とかって、めっちゃ簡素なの。はいあまあ、ほ,ほぼ答えしか書いてないんじゃないかみたいなのあるし、はいはい、逆に河合塾さんの問題集なんかだとめちゃくちゃ丁寧だったりするので、ねうん、なのでその辺はまあかなりですねあのものによって違うなるほど、うん、あとは各予備校によっても傾向があります、うん、あのセンター試験、まあ、今年から共通テストになりますけども、うん、予想問題パックってあるじゃない、はいはい、あれの解説とか見るとマジであの違いますねなるほど数学丁寧だったりとか、うん、数学超簡素だったりとか現代文が丁寧だったりとか、うんだからそれこそ河合塾さんが結構スタンダードに丁寧なんだけども、はい、例えばね河合塾さんの現代文の予想問題パックの解説ってめちゃくちゃその細かいから、はい、そんなに読,、ま、読みたくないよって俺とか思っちゃうね<笑><笑>できない人からするともしかしたら丁寧でいいのかもしれないけどね、はい、だからそうすると僕は現代版は寸大の方が好きだなとか思ったりするわけですね、はいはい、なんだけど例えば寸大だと数学ちょっと簡易かなとかって思っちゃう人もいるかもしれないし、はい、なので人それぞれねあの違いますのでそこは自分に合ったものをぜひ選んでみてくださいただでも確かに1個の考え方として解説がちゃんとあるものっていう考え方はありかなと思いましたはいということで今日も質問に答えていきましたまあ、いずれにせよね、えー、今日の動画しっかりと見てですねまあ、モチベーション関係なくあのしっかりと勉強ができるように頑張ってみてくださいね、あとは個別指導をご興味持っていただいた方はですね概要欄のリンクから個別指導塾キャスダイスのホームページぜひご覧いただければと思います無料三者面談等も行っておりますので皆様のご連絡をお待ちしておりますというわけで本日は以上です最後までご視聴いただきましてありがとうございましたありがとうございました